প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দীর্ঘদিন যাবৎ কলেজ বন্ধ তাই তোমরা বাসায় অবস্থান করছো করোনা ভাইরাস বা কোভিড উনিশ জনিত কারণে সারা বিশ্বময় এই মহামারীর দুর্যোগে পরে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্ব বিশ্বই আজ স্তব্ধিত তো যা কি সরকার এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনলাইনে ক্লাস শুরুর ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তোমরা যেখানেই থাকো না কেন অনলাইনে ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবি যাতে করা যাতে করে বাসায় বসেও তোমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো জানতে পারো যেগুলো আমরা পাঠদান করব আজকের বিষয় ভাষা আন্দোলন এবং এর ঘটনা প্রবাহ আমরা ভাষা আন্দোলন যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে আমরা বলবো ভাষা নিয়ে কেন আবার আন্দোলন হলো ভাষা নিয়ে আন্দোলন হয়েছে পৃথিবীর কোথাও ঘটেনি যেটা বাংলাদেশে ঘটেছে সেটার চূড়ান্ত রূপ হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সালে একুশ ফেব্রুয়ারি আমরা সবাই জানি কিন্তু ভাষার জন্য ওই একদিনেই যে আন্দোলন হয়েছিল এমন না ভাষার আন্দোলন করেছিলাম আমরা বহু আগে থেকেই এবং চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছিল অনেক আগে থেকেই এই ভাষা আন্দোলনের যে পরিস্থিতি সেটা যদি সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব ভাষা আন্দোলনটাকে তিনটা ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে প্রথম পর্যায় পাকিস্তান পূর্ব ভাষা বিতর্ক দ্বিতীয় পর্যায় ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্ব উনিশশো থেকে আটচল্লিশ এবং ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব উনিশশো বান তা আমরা প্রথমেই পাকিস্তান পূর্ব ভাষা বিতর্ক যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়নি তার আগে ভবিষ্যৎ পাকিস্তান হবে এই মর্মে ভাষা কি হবে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের সে নিয়ে চলছিল তর্ক বিতর্ক পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্না তখন ছিলেন মুসলিম লীগের সভাপতি সে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে তিনি এক কাউন্সিল মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা কবি উর্ধু আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা পুরুষ একে ফজল হক সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছিলেন সেই প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি যে এজেন্ডা দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি প্রথম দিকে চেয়েছিলেন যে আপাতত মুসলিম লীগের দাপ্তরিক কাজে উর্দু ভাষা ব্যবহার হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ক্ষেত্রেও উর্দু ভাষা ব্যবহার হবে সেই এজেন্ডা থেকে তিনি সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন উনিশশো সাঁত্রিশ সালের পর উনিশশো সালের দিকে এক উর্দু সম্মেলনে হায়দ্রাবাদি চৌধুরী খালিকুজ্জামান ঘোষণা করলেন ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে উর্দু এ কথা বলার কিছুদিন পরেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ তিনিও ঘোষণা করলেন এবং সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করলেন এই বলে যে ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্র যদি তাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি করার চিন্তা করতে পারে তাহলে মুসলমানরা পাকিস্তান ভবিষ্যৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাষা অবশ্যই উর্ধু করতে পারে বলে মত দিয়েছিলেন এ কথা শুনে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিত যশা একজন সাহিত্যিক এবং বরেণ্য ভাষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা নিয়ে বিতর্ক বিষয়ক একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং সেই প্রবন্ধে ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছিলেন খণ্ডন করার পর ভাষা নিয়ে আপাতত তখন আর বিতর্ক চলছিল না উনিশশো সাতচল্লিশ সালের চোদ্দ আগস্ট টোয়াইস নেশনবাদী জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হল পাকিস্তান রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর আবার শুরু হয়ে গেল ভাষা নিয়ে বিতর্ক আমরা ভেবেছিলাম পাকিস্তান পূর্বক যে বিতর্ক হয়েছিল সে বিতর্ক বোধ হয় এখানে শেষ কিন্তু তা হয়নি 
সেই বিতর্ক শুরু হয়ে গেল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায় থেকেই যা আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত বলে উল্লেখ করতে পারি সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল উনিশশো সালের প্রথমে এসে আমরা লক্ষ্য করলাম বিভিন্ন ডাক টিকিট খাম টাকা রেল লাইনে রেল রেলের টিকিট সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে উর্ধু ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতে থাকে সেই সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও ব্যবহার হতে থাকে কিন্তু আমার প্রিয় ভাষা বাংলা ভাষাকে পর্যাপ্তভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রেণী ছাত্র সহ সারা বাংলার আমার জনসাধারণ যা ভালো চোখে দেখিনি তারা দাবি জানিয়েছিল এটা কেন হবে এটা তো হতে পারে না পরবর্তীতে যখন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকা সফরে আসবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং এসেছিলেন তার এই ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা ঘটে যায় এই ভাষা আন্দোলনে এই সময়কালে তার মধ্যে অন্যতম ঘটনা হল তমদ্দন মজলি ইসলামক এক সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম সেই সাংস্কৃতিক সংগঠন উনিশশো সালের দুই সেপ্টেম্বর গঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল এই তমদ্দন মজলিস এটা ছিল মূলত একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ভাষা রক্ষার আন্দোলনে এই সংগঠনটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই সংগঠনের পক্ষ থেকে একটা পুস্তিকা ভাষা বিষয়ক একটা পুস্তিকা প্রকাশ পেয়েছিল সেই পুস্তিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথিত দশা অধ্যাপক জনাব মোতাহার সেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং বাংলাদেশের একজন আরেকজন প্রথিত যাশা সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ যিনি আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরের লেখক আবুল মনসুর আহমেদ তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং বাংলা ভাষার পক্ষে কথা বলে এই বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষায় জাতি রূপ দেওয়া হয় সে নিরিখে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এর কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেল উনিশশো সালের সাতাইশ নভেম্বর করাচি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান সহ মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার সহ অনেকেই এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের লেজুর ভিত্তিক গোষ্ঠী তারা সবাই একই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্ধু এর এই সম্মেলনের করাচি সম্মেলনের পর থেকেই বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছিল আসলে আমার মায়ের ভাষা যে ভাষায় কথা বলি যেটা আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাষা সেই ভাষা তো তারা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং তারা এর প্রতিবাদে জানিয়েছিল আমাদের দেশের বরেণ্য সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রেণী এবং বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিন্দু অনেকেই সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন তার মধ্যে এই উল্লেখযোগ্য ছিল মনির চৌধুরী সহ এ কে এম আহসান সহ অনেকেই এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এই প্রতিবাদ জানিয়ে শান্ত হননি সখন ধর্মঘট পালিত হয়েছিল এভাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে এসব ঘটনা ঘটছিল এবং তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত মর্নিং সান পত্রিকায় ছয় ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় একই দিকে এই পরিস্থিতিতে বিবেচনা করে বাংলাদেশে এই পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ 
গঠন করেন ভাষা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এটা গঠিত হয়েছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু নেতৃবৃন্দ এবং এবং বেশ কিছু যুবলীগের হ্যাঁ যুবলীগের নেতৃবৃন্দ এই সংগঠনটি গঠিত ছিল তুলেছিলেন এই সংগঠন জোরালোভাবে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের কাছে এগিয়ে জোর দাবি জানিয়েছিলেন যাতে করে আমাদের টাকার ভিতরে খামের ভিতরে সরকারি দপ্তরে যেন বাংলা ভাষার ব্যবহার হয় কিন্তু সেই কথা তারা মুখে বলেছিল হ্যাঁ দেখা যাক কি হয় কিন্তু তারা কখনোই তার সুরাহা করেনি এই প্রেক্ষিতে জোরালো আবেদন চলছিল এমন সময় শুরু হয়ে যায় গণপরিষদের অধিবেশন গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলো গণপরিষদের অধিবেশনের শুরুর প্রাককালে চিন্তা করা হলো যে কি করে আমাদের এই ভাষার দাবিকে আরও জোরালোভাবে পরিষদে উত্থাপন করা যায় সেই প্রেক্ষিতে গণপরিষদে উনিশশো আটচল্লিশ সালের তেইশ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে চলে অধিবেশন শুরু হয় এবং শুরু হয় এবং পঁচিশ ফেব্রুয়ারি থেকে আলোচনা পর্যাপ্তভাবে আলোচনা শুরু হয় ভাষা নিয়ে আমাদের কুমিল্লা থেকে গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি বলেছে জোরালোভাবে দাবি উত্থাপন করলেন গণপরিষদের ভাষা বাংলা করা হোক যেহেতু এখানে উর্ধ্ব আছে ইংরেজি আছে আর বেশিরভাগ এই অঞ্চলের মানুষ বাংলায় কথা বলে সুতরাং বাংলা এই গণপরিষদের ভাষা করা হোক বাংলা এই পরিষদে ভাষা করা হোক এই মর্মে শুরু হয়ে গেল তর্কাতর্কি এবং বেশ বিতর্কের প্রেক্ষিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ তখন বুঝেছিলেন সহজেই কোনো কিছু ঘটবে না স্বাভাবিক মতেই তারা চিন্তা করেছিলেন হয়তো বা গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে আমাদের কথাটা মেনে নিবি কিন্তু তারা তা মেনে নেয়নি এই জন্য ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের আহ্বান করা হয় ঢাকা শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হলো ধর্মঘট সেই ধর্মঘট ধর্মঘটে কোনো কাজ হলো না দই মার্চ ফজল হলে কামরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে সভা অনুষ্ঠিত হলো সেই সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলো চিন্তা করলেন নেতৃবৃন্দ যে কোনো অবস্থাতেই সর্বদলীয় ছাড়া এই বাংলার এই অধিকার আদায় কখনো সম্ভব হবে না সেই ব্যক্তিতে গঠন করা হলো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং হরতাল আহ্বান করা হলো সেটা ছিল এগারো মার্চ হরতাল আহ্বান করা হলো কিন্তু দেখা গেল হরতাল করতে গিয়ে এই দেশের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন আমার আমরা জানব এই হরতালে যিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান শামসুল হক অলি আহমেদ সহ উনসত্তর জন প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধর্মঘটে থেকে ধর্মঘটে মানে এই বিষয়টা প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এভাবেই যখন অবস্থা বেগতিক হয়ে যায় খাজা নজিম উদ্দিন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেন জাতির জনক তৎকালীন পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্না আসবেন সুতরাং পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে সেই জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্র আসা সংগ্রাম পরিষদের সাথেই বৈঠক করলেন আট দফা চুক্তি করলেন সেই চুক্তি করলেন যে চুক্তি করেছিলেন সেই চুক্তিগুলো এমনটাই ছিল মনে হয়েছিল যেন তারা ভাষার অধিকারটা আমাদের দিয়ে ফেলছে কিন্তু কিছুদিন আসলে মূলত পরবর্তীতে বোঝা গিয়েছিল সেটা পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করার জন্যই তারা তিনি এটা করেছিলেন পরবর্তীতেই মোহাম্মদ আলী জিন্না মারা যান এবং তদস্থলী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এই বাংলার মানুষ 
খাজা নাজিমুদ্দিন তিনিও ছিলেন উর্দু ভাষাবাসী তিনি তিনিও ছিলেন উর্দু ভাষাবাসী কাজেই তার দ্বারাও খুব একটা সুবিধা হয়নি যাকে সেই সময়কার কথা আমরা বলব মোহাম্মদ আলী জিন্না যখন প্রথম ঢাকায় আসতেন ঢাকায় আসার পরেই তিনি এসেই এক সম্বর্ধনা সভায় আয়োজন করেছিলেন সেটা ছিল রেসপোর্স ময়দান এখন যেটা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সেই রেসপোর্স ময়দানে সমবেত জনতার মাঝখানে তিনি ঘোষণা করে বসতেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্ধু এবং কেউ এর বিরোধিতা করলেই তারা হবে দেশের শত্রু এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে বলে তিনি মতামত দিয়েছিলেন এই কথা শুনে সবাই হতবিহবল হয়ে গিয়েছিল জাতির জনক এই কি বলছেন ঠিক দু তিন দিন পরেই ঢাকার কার্জন হলে তিনি গেলেন এবং সেখানে গিয়ে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রদের সামনে বলে ফেললেন উর্দু অ্যান্ড অনলি উর্দু শ্যাল বি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান একথা শোনার সঙ্গে বাঙালি ছাত্র সমাজ সবাই নৌ নৌ বলে প্রতিধ্বনি করে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল তিনি চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে আন্দোলন শুরু হল এর প্রতিবাদে এবং ধর্মঘট আহ্বান করা হলো সারা দেশে চলো ধর্মঘট পরবর্তীতে আর পরবর্তীতে খাজা নাজিম উদ্দিন আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি এটাকে সুরাহা করবেন কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নার মারা যাওয়ার পরেই যখন খাজা নাজিম উদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসলেন যদিও তার নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ছিল অগণতান্ত্রিক তারপরেও তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী আসলেন আমরা আশা করেছিলাম এই বাংলার মানুষ অবশ্যই বাংলার মর্যাদা রক্ষা করবেন কিন্তু তিনি তা করেননি তিনি তার পূর্বসূরি মোহাম্মদ আলী জিন্নার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা করে ফেললেন উর্ধ্ব এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা আমাদের তখন মনে পড়ে গেল বিগত সময়ে আট দফা চুক্তি হয়েছে তিনি তো ভাষা রক্ষা করার কথা তিনি যখন আগের সেই প্রতিধ্বনি থেকে সরে এসে আবার মোহাম্মদ আলী জিন্নার কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন তখন আমরা ধরে নিলাম এটা আন্দোলন ছাড়া কখনোই ভাষা রক্ষা করা সম্ভব নয় শুরু হলো জোরালো আন্দোলন এবং সেই জোরালো আন্দোলন এর শেষ পর্যায়ে সেই ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব উনিশশো বাহান্নতে আমরা লক্ষ্য করি আমরা জানি তৎকালীন কৃষক শ্রমিক মজলুম নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি সব দলকে নিয়ে গঠন করেছিলেন চল্লিশ জন সদস্য নিয়ে হ্যাঁ একটা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিলেন ভাষা রক্ষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিলেন এবং সেই সংগ্রাম কমিটির নির্দেশ ক্রমে তখন চলছিল ভাষা আন্দোলন এবং সেই ভাষা আন্দোলন হ্যাঁ যখন চলছিল ঠিক এমনই সময়ে উনিশশো বাহান্ন সালের বাজেট অধিবেশন চলছিল সেই বাজেট অধিবেশনে প্রাককালে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবন্দ চিন্তা করলেন যে আমরা যেভাবেই হোক হ্যাঁ সংসদে গিয়ে আমাদের এই দাবি উত্থাপন করব এবং সেই নিরীক্ষে তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন সরকার বুঝতে পেরে এক মাসের জন্য একশো চৌচল্লিশ দ্বারা জারি করে দিলেন সেটা ছিল উনিশশো বাহান্ন সালের বিশ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী এক মাসে একশো চৌচল্লিশ দ্বারা জারি হচ্ছিল এবং সেই একশো চৌচল্লিশ দ্বারা যাতে কেউ ভঙ্গ না করতে পারে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ প্রতি দশ জনে খণ্ড খণ্ড করে মিছিল বের করার জন্য পরামর্শ দিলেন এবং সেই মিছিল ছিল সবুজই শান্তিপূর্ণ তাদের দাবি একটাই আমার মাতৃভাষা বাংলা চাই এই মাতৃভাষা কেন চিনে নেওয়া হবে তা আমরা বুঝতে পারছি না সুতরাং তারা কি করেছিল দর্জন করে খণ্ড খণ্ড মিছিল করে যাচ্ছিল এবং সেই মিছিলের একটা অংশ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার মাঠে উপস্থিত একটা অংশ এবং ঢাকা মেডিকেল গেটের সম্মুখে ছিল একটা অংশ কিন্তু দেখা গেল পাকিস্তানের লেজুর ভিত্তিক পুলিশ বাহিনী এসে প্রথমে কাদনে গেস ব্যবহার করল তারপরে রাবার বুলেট এবং পরবর্তীতে গুলি সরে ছিনিয়ে নিল আমার বাংলা মায়ের বুক থেকে কিছু ভাষা সৈনিককে 
যারা ছিল রফি জব্বার বরকত সালাম সফিউর সহ আরও অনেকের প্রাণ তাজা প্রাণগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হলো আরও নাম না জানা অজানা অনেক লোক হ্যাঁ আহত হলো কেহ নিহত হলো এমনভাবেই চললো ভাষা আন্দোলন এই প্রেক্ষিতে আন্দোলন আরও জোরালো হয়ে উঠল তমুল আন্দোলন হরতাল এবং ধর্মগতি সারা দেশ প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হল এবং সর্বশেষে সরকার বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন তিনি বাধ্য হয়ে ভাষা বাংলা ভাষার সেই আন্দোলনটাকে মেনে নিলেন এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিলেন এই হল উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের ইতিহাস শিক্ষার্থী দিল আমরা এখন ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে কথা বলছি ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার ক্ষেত্রে থেমে থাকেনি এই আন্দোলন একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এই আন্দোলনের ফলেই পাকিস্তান মুসলিম লীগের পতন তলায় নেমে গিয়েছিল এবং নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল বাংলা মুসলিম আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটেছিল এবং দেখা গিয়েছিল ওই সময়ের এক পাহাঙ্গালের উপনির্বাচনে খোর উপনির্বাচনে শামসুল হক নামক একজন সংসদ সদস্যের কাছে খুররম খান পন্ডিত নামক একজন যাত্রীর মুসলিম লীগ নেতার পতন প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ভাষা নিয়ে তোমরা যে ছিনিমিনি খেলেছ তার জবাব আমরা টাঙ্গাল থেকে প্রথম দিয়েছি এবং দেখা গেল পরবর্তীতে এমনইভাবে একাত্মা হয়েছিল সারা জাতি যে আমরা একটি জাতীয়তাবোধ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলাম একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এবং সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার মাধ্যমে পরবর্তীতে যখন সত্তরের নির্বাচন হয়েছিল বিপুল ব্যবধানে আওয়ামী লীগ সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল ছাত্র সমাজের গুরুত্ব বেড়েছিল ছাত্র সমাজ চিন্তা ছাত্র সমাজের মাধ্যমে আন্দোলন সম্ভব হয় সারা দেশের আন্দোলনের পরিস্থিতিকে তাদের দেশের পরিস্থিতিকে নিজেদের করায়ত্ত করে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছিল উনিশশো এর প্রেক্ষিতে উনিশশো চুয়ান্ন সালের নির্বাচন উনিশশো উনসত্তর সালে গণ অভ্যুত্থানের ছাত্ররা লৌহ মানব নামে খেত আয়ুব খানের পতন ত্বরান্বিত করেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি তখন পায় পাঁত্রিশ জনের প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল যেগুলো ছিল ভাষা আন্দোলনী প্রত্যক্ষ ফসল উনিশশো সত্তরের নির্বাচন যখন হলো সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছিল এবং মুসলিম লীগ এই অঞ্চল থেকে মাত্র দুইটি আসন লাভ করেছিল আর একশো সাতষট্টিটি আসন লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ এভাবেই দেখা গেল উনিশশো উনিশশো সালের গণ অভ্যুত্থানের পর সত্তরের নির্বাচন এবং উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে আমরা এই ভাষা আন্দোলনের ভাষা আন্দোলনকে আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হ্যাঁ দেশ রক্ষার কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম যে কারণে আমরা উনিশশো একাত্তর সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল শিক্ষা ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা তোমরা আরেকটা বিষয় জেনে থাকবে জেনে থাকবে উনিশশো নিরানব্বই সালে ইউনেস্কোতে এই জাতীয় এই উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সরে হ্যাঁ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং দেখা গেল সেই সময় থেকে সারা বিশ্বময় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালন করছে যথাযোগ্য মর্যাদার মাধ্যমে আমরা এবারে আমরা ভাষা আন্দোলন তার ঘটনা প্রবাহ এবং ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি এসব নিয়ে আলোচনা করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বাসায় থেকে বসে থাকবে না অবশ্যই সুন্দর মতো লেখাপড়া করবি যাতে করে সামনের পরীক্ষাগুলো যখন সময় সুযোগ হয় পরীক্ষা দিবি এবং যাতে করে ভালো করতে পারো সেই প্রচেষ্টা করবে এবং করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে এবং মাস্ক ব্যবহার করবে সবাইকে ধন্যবাদ